Bonjour, euh, bienvenue au rendez-vous Tech et Bio euh, 2020 euh, euh, à la conférence Créer son atelier poule pondeuse biologique. Donc euh, aujourd'hui on va parler de euh, on va vous donner quelques clés par rapport à la création d'un atelier poule pondeuse bio, étant donné que de nombreux porteurs de projets s'interrogent sur la création donc soit d'un atelier en production principale ou euh, en atelier secondaire, en complément par exemple avec un atelier maraîchage bio. Euh, donc on est euh, on est deux aujourd'hui à, à intervenir dans cette conférence. Donc euh, Oriane Mertz euh, d'Agribio 13 et Agribio 84, euh, conseillère en maraîchage et en volaille bio, euh, qui présentera notamment euh, un point sur la filière poule pondeuse bio en, en PACA, en région PACA, et euh, des... Des, euh, des points clés au niveau de la création d'un atelier euh, poule pondeuse bio, donc en termes de données technico-économiques. Et puis de mon côté, donc euh, Colline Bourru de la Chambre euh, d'agriculture euh, des Hautes-Alpes, référente euh, en élevage bio sur la région PACA, je vous présenterai donc euh, un point réglementaire au niveau de, des poules pondeuses bio et notamment des évolutions à venir euh, avec le nouveau règlement. Donc je vais d'abord laisser la parole à Oriane Mertz. Euh... Bonjour à tous. Euh, donc pour commencer en effet un point euh, filière. Donc il faut savoir que la région PACA n'est pas euh, une région importante en termes d'élevage de volailles euh, biologiques, que ce soit biologique ou même conventionnel. Euh, mais le nombre d'élevages et euh, d'animaux ont augmenté euh, depuis euh, 2014, comme vous pouvez voir euh, sur le graphique. Donc aujourd'hui on est à 160 éleveurs euh, en 2019. La région PACA, elle se, euh, elle se caractérise par euh, une typologie d'élevage qui est euh, tournée vers les circuits courts et notamment la vente directe. Donc euh, en PACA, en fait, euh, contrairement à d'autres euh, élevages en France, euh, on a euh, pratiquement, enfin, à ma connaissance, on n'a aucun élevage en intégration en circuit long, alors que dans d'autres régions euh, françaises, euh, même en biologique, on a euh, ce type d'élevage. Euh, en PACA, il y a seulement 4,7% des euh, fermes bio qui élèvent euh, des volailles, que ce soit pondeuses et chères, mais il y a 25% euh, des euh, élevages qui euh, ont, des, euh, ont des volailles. Et à, parmi euh, le nombre d'élevages euh, en PACA, il y a euh, bio en PACA, il y a seulement un tiers euh, en fait, qui euh, ont cette activité comme activité principale. Tous les autres, euh, en fait, ça vient en activité secondaire, euh, par exemple euh, du maraîchage ou de l'arboriculture. Ensuite, en termes de, euh, de typologie euh, des élevages en PACA, euh, on a en moyenne euh, des élevages qui font 485 euh, poules pondeuses euh, par élevage, alors que la moyenne nationale est autour de 3500. Donc on voit que euh, en région PACA, on est sur euh, des petits élevages. Et si on regarde un peu plus euh, par rapport au département, on a le département des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes qui sont les plus petits départements euh, qui ont euh, des poules pondeuses. Ils ont autour euh, d'une vingtaine euh, d'éleveurs et euh, entre euh, une moyenne autour de 200, euh, 200 poules pondeuses par élevage. Après, on a les départements de, euh, des Hautes-Alpes et euh, des Bouches-du-Rhône, qui là euh, se caractérisent, sont un peu différents, parce qu'en fait, les Hautes-Alpes ont que 16 éleveurs euh, en poules pondeuses, mais ils ont des élevages de plus grande taille, parce que c'est autour de 900 euh, poules pondeuses, qui a augmenté depuis euh, 2018. Et euh, dans les bouches du Rhône, par contre, il y a plus d'éleveurs. On est autour d'une quarantaine euh, d'éleveurs avec euh, des euh, ateliers qui sont autour de 400 poules pondeuses. Et ensuite, on a les départements du Vaucluse et du Var, qui sont les départements les plus importants en termes euh, d'élevage de pondeuses, qui ont euh, pour le Var une quarantaine d'éleveurs et pour le Vaucluse 25 éleveurs, et qui sont sur des élevages euh, euh, autour de 400 pour le Var et euh, 900 euh, poules pondeuses pour le Vaucluse. Donc si euh, ensuite on regarde euh, par rapport à, euh, aux atouts et aux contraintes euh, de la filière, donc euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, la force euh, en PACA, c'est que c'est des circuits de vente qui sont euh, tournés vers euh, les euh, circuits courts et la vente directe, qui sont bien établis et donc euh, qui fonctionnent bien. On voit aussi de plus en plus euh, d'élevages qui ont des centres d'emballage d'œufs. Donc il faut savoir que ça, c'est une, une norme, euh, une obligation euh, sanitaire en fait euh, d'avoir un centre d'agrément euh, pour emballer les œufs qui est obligatoire à partir du moment où on a plus de 250 poules pondeuses ou si on vend un intermédiaire. Donc ça peut être euh, être une difficulté pour certains élevages parce que ça nécessite un investissement. Euh, et donc on est sur des élevages de petite taille et qui euh, ont, euh, peuvent avoir des difficultés euh, d'investissement. Après comme euh, autre atout, 
Euh, on a euh, une forte demande encore en région euh, PACA euh, sur euh, la volaille, que ça soit euh, en vente directe et en magasin spécialisé. Et on a observé en plus là en 2020 euh, une augmentation encore plus importante en magasin spécialisé. Euh, ce peut, la plus grande faiblesse par contre qu'on voit sur euh, ces élevages, c'est euh, la dépendance vis-à-vis -vis des aliments, parce qu'en fait, euh, en région PACA, euh, on n'est pas dans une région euh, où il euh, y a beaucoup de céréales et il y a une pression foncière qui est assez importante. Donc il y a beaucoup d'élevages euh, qui n'ont pas euh, le terrain pour euh, produire l'aliment. savoir aussi que ça nécessite des investissements en matériel et euh, ça nécessite des compétences particulières pour euh, formuler une ration. Et donc il y a beaucoup d'éleveurs euh, bio en PACA qui euh, du coup, achètent directement leur aliment aux fournisseurs qui a un impact du coup important sur le coût et donc sur la marge. Et donc l'autre menace, enfin une grande menace qu'il y a euh, par rapport aux élevages de pondeuses, c'est euh, les normes sanitaires. Il y a eu des évolutions réglementaires fortes depuis, euh, notamment depuis 2016, depuis la grippe aviaire, où euh, il y a eu euh, donc la norme biosécurité de février 2016 qui imposait du coup euh, des normes sanitaires dans les élevages. Et ces normes n'étaient pas du tout adaptées aux petits élevages qu'on peut retrouver en région PACA et dans d'autres régions de France. Et donc, il y a une mobilisation nationale qui s'est faite notamment par la Confédération Paysanne et qui a été accompagnée par d'autres réseaux pour euh, adapter cette biosécurité aux petits élevages. Et ça a permis, après euh, quelques années de travail, euh, de sortir un guide sur la biosécurité pour les petits élevages et euh, donc qui permet, euh, du coup, euh, de pouvoir faire perdurer euh, ce, euh, ce type d'élevage. Mais ces normes de biosécurité... Euh, représente quand même euh, euh, impose des, des investissements et représente une une, une menace pour euh, pour les élevages et puis il y a euh, en termes de sanitaire il y a aussi les normes vis-à-vis -vis, euh, des salmonelles ok ben, merci euh, Oriane donc du coup voilà maintenant qu'on a fait le, ce petit point au niveau de des filières on voit que effectivement dans dans notre région euh, en PACA euh, voilà, c'est c'est assez particulier. En, on est une région assez particulière en termes de production de poules pondeuses, contrairement à des régions très spécialistes. Euh, mais euh, donc moi, au, ma, à présent, je vais vous présenter donc plutôt euh, les règles de production en poules pondeuses bio, parce qu'on parle de poules pondeuses bio. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de cahier des charges Donc tout d'abord, en fait, il y a des textes de référence. Aujourd'hui, on a on a le règlement européen donc 834-2007, qui est en application, euh, complété par un règlement d'application et un guide de lecture au niveau français, au niveau de l'UNAO. Euh, et euh, on souhaitait donc faire ce point aujourd'hui, notamment parce que on a une évolution réglementaire qui arrive, donc avec euh, un nouveau règlement européen qui va définir les règles de production en bio, donc le règlement numéro 848-2018, qui devait rentrer en application au 1er janvier 2021, et dont le report a été demandé. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis donc sur le diaporama, il sera en application à partir du 1er janvier 2022. Donc, voilà, ça a été euh, décidé assez récemment. Euh, donc, euh, ce règlement de base euh, est complété et ou modifié par des actes secondaires, et euh, le guide de lecture de l'INAO reste toujours d'actualité et sera mis à jour euh, en conséquence. Donc voilà, on se base sur ce règlement-là, et il y a notamment quelques modifications à venir, effectivement, 1er janvier 2022, ça va arriver quand même assez rapidement. Donc, pour les personnes qui vont s'installer en poule pont de bio, il est important de prendre en considération les nouvelles règles de production également. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire produire des, des œufs en bio Donc, il y a plusieurs aspects hein, sur lesquels porte la réglementation. Il y a le lien au sol, le bien-être animal, des animaux qui sont nés ou éclos en élevage bio, euh, l'autonomie alimentaire, un point fondamental, l'alimentation en bio une interdiction des OGM et des additifs de synthèse, des bâtiments qui soient adaptés par rapport au bien-être, hein, toujours, des accès à l'extérieur, une traçabilité des produits et la santé qui soit gérée par des actions préventives et des méthodes alternatives. Donc voilà les grands axes de, euh, de la réglementation bio. Donc on va revenir sur chacun de ces axes, donc euh, comment c'est traduit dans le cahier des charges. Donc au niveau du lien au sol, le premier, euh, le premier axe, c'est l'élevage hors sol strictement interdit. Euh, voilà, avoir aussi une autonomie alimentaire, on reviendra sur ce point quand on parlera plus précisément de l'alimentation. Et ensuite, les effluents qui se produisent par nos élevages bio doivent être répandus bah, sur nos terres principalement, ou au moins sur des terres qui soient en bio. 
avec un, avec un maximum au niveau de la dose d'azote qui va être répandue sur les terres, qui correspond euh, en termes de normes euh, au niveau des poules à 466 poules par hectare. Voilà au niveau des aspects euh, liés au sol. En termes de bien-être animal, donc ça va être traduit dans le règlement par euh, l'accès à des espaces en plein air, euh, dès que les conditions le permettent, des bâtiments donc adaptés, on reviendra dessus en termes de densité, de litière, etc., euh, de réduire le temps de transport pour limiter le stress des animaux au niveau des mutilations éventuelles comme les pointages du bec euh, euh, voilà il euh, y a des, des aspects qui sont bien bornés notamment euh, voilà on peut le faire uniquement sur un tiers euh, du bec si cette pratique est destinée à améliorer le bien-être ou l'hygiène dans l'élevage et donc il doit être effectué avant l'âge de 10 jours dans les, dans les, les élevages bio avec un tout un analgésique ce qui est nouveau, donc à chaque fois je vous ai mis un petit donc dans le dans, dans la présentation un petit volet euh, nouveau. Euh, ça ça c'est ce qui correspond à ce qui va arriver en 2022. Euh, voilà. Donc là en 2022 on devra effectuer euh, si on effectue cette ce, cet épointage, ça devrait être effectué avant l'âge de trois jours. Euh, ensuite donc au niveau de de la provenance des animaux de nos élevages. Donc euh, les animaux doivent être nés ou éclos en bio. Euh, donc là, éclos, c'est quelque chose qui est rajouté dans la nouvelle réglementation. Aujourd'hui, euh, il est indiqué simplement né en bio. Donc ça veut dire éclos, on va l'appliquer quand même au volaille. Euh, donc le principe de base, euh, achat d'animaux bio, sauf dérogation. Donc euh, comment ça se passe S'il n'y a pas d'animaux bio disponibles, il est quand même possible euh, d'acheter des animaux non bio pour la constitution ou le renouvellement de son atelier. Donc par exemple, l'achat de poussins conventionnels, S'ils sont à partir du moment où ils sont âgés de moins de trois jours, ou aujourd'hui on peut aussi acheter des poulettes conventionnelles de moins de 18 semaines, mais qui sont alimentées et soignées selon le mode de production bio. Donc il y a une attestation de l'organisme certificateur qui atteste bien que voilà elles sont elles sont pas bio parce qu'il n'y a pas tout ce qui est accès à l'extérieur, tout ce qui est norme au niveau des bâtiments, mais par contre euh, il y a voilà au moins l'alimentation et les soins qui sont réalisés. Alors ça c'est actuellement. Demain, donc en 2022, qu'est-ce qui va changer On va avoir déjà, euh, par rapport à la disponibilité des animaux en bio, il va y avoir une base de données qui va être mise à disposition pour mettre en relation euh, les éleveurs euh, qui recherchent des animaux bio et les euh, fournisseurs d'animaux bio. Donc soit d'autres éleveurs, enfin voilà, les opérateurs qui sont en mesure de fournir des animaux bio. Donc ça, ça sera à partir de 2022 et on pourra demander des dérogations uniquement si les animaux ne sont pas disponibles sur cette base-là. Euh, D'autres changements bah, au niveau des, des poulettes, euh, ça, ça va arriver quand même assez rapidement. Euh, il va être possible d'acheter donc des poulettes euh, conventionnelles alimentées et soignées selon le mode de production de bio uniquement jusqu'au 31 décembre 2021. Ensuite, euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, le cahier des charges ne couvre pas euh, bio, n'a pas de règles particulières par rapport à la production de poulettes, d'où un petit peu cette, cette zone de flou. Euh, par contre, dans le nouveau cahier des charges, il y a des règles de production par rapport aux poulettes bio, donc qui comprennent notamment le respect des conditions euh, de logement, des densités dans les bâtiments euh, et un accès à l'extérieur. Et notamment aussi pas de mixité, euh, élevage bio non bio. Euh, donc, euh, donc ça, ça va être un changement assez important, notamment pour les éleveurs de poulettes qui devront se mettre aux normes assez rapidement à partir de 2022. Alors, faut savoir quand même que si on est engagé en bio avant le 31 décembre de 2021, on va avoir un délai supplémentaire au niveau des éleveurs de poulettes pour pouvoir se mettre aux normes. Euh, et donc, euh, le cahier des charges prévoit un délai de 8 ans pour se mettre aux normes. Par contre, pour les éleveurs qui vont s'installer après le 1er janvier 2022, ou s'engager dans la démarche bio après le 1er janvier 2022, il n'y a pas de délai par rapport à la mise aux normes de ces bâtiments, des accès extérieurs, etc. Donc c'est quand même un point où il faut, euh, il faut euh, être au courant. Euh, une autre évolution, mais là qui a un horizon quand même plus lointaine, c'est que l'achat de poussins conventionnels, ça va être possible jusqu'en 2036. Ensuite, la filière devra s'adapter euh, pour faire en sorte de produire aussi des poussins euh, dans des élevages bio. Voilà, il y aura une étude quand même pour euh, estimer, donc en 2027, une étude de la Commission européenne pour estimer la disponibilité de ces poussins. Voilà, donc c'est quand même quelque chose où la filière euh, a un peu cette obligation de s'adapter euh, et d'aller vers un pro progressif 100% d'animaux bio. Au niveau de l'alimentation, donc c'est un volet euh, très important, donc il y a ce, ce terme d'autonomie alimentaire. 
Euh, donc, euh, comment il est traduit dans le cahier des charges Il faut qu'on ait minimum 20% des aliments qui proviennent de la ferme. Ou, si c'est impossible, qu'ils soient produits dans la même région ou le territoire national. Voilà, ce qu'il y a dans certains élevages où il peut y avoir, notamment, comme disait Oriane tout à l'heure, on peut avoir parfois une difficulté de produire son alimentation. Euh, donc ça veut dire que par contre, si on a des surfaces euh, qui sont cultivées en céréales ou oléoprotégineux, on a l'obligation de mettre en culture euh, pour nos animaux pour pouvoir nourrir au moins sur les 20% de, de la ration alimentaire. À partir de 2022, ce pourcentage passera à 30%. Donc ça, ça peut être aussi euh, quelque chose où les, les fournisseurs d'aliments sont obligés de se fournir dans un territoire, des, enfin voilà, de se fournir euh, dans le territoire au moins de, de 20% des aliments de la région. Ensuite, on a une alimentation 100% bio, en théorie. Voilà, donc il y a quand même des exceptions. Il y a certaines euh, autres euh, matières premières qui peuvent être euh, utilisées, notamment les aliments en... Alors, là, je vous ai mis un petit tableau. Donc, on a les aliments euh, conventionnels ou en conversion, issus d'une parcelle qui est en, conversion, en première année de conversion. Donc là, on est sur... Euh, C'est pareil, à partir du moment où on achète... Euh, voilà le produit donc ça euh, on a normalement c'est 100% bio donc on n'aurait pas le droit mais il y a quand même une, une marge de manœuvre de 5% notamment pour les matières premières riches en protéines euh, voilà qui sont pas disponibles qui sont très peu disponibles en bio et euh, par contre elles doivent être euh, euh, sans euh, enfin conditionnées sans solvant chimique euh, donc voilà, ça à terme, cette dérogation, elle ne pour... donc ça c'est le cas pour toutes les volailles, à terme, donc en 2022, elle ne pourra euh, s'appliquer que pour les jeunes volailles, et ce sera aussi un statut de dérogation, euh, et ceci jusqu'au jusqu euh, jusqu 31 décembre 2025. Donc ça c'est un changement, notamment aussi pour les fournisseurs d'aliments qui vont devoir s'adapter. Donc ça peut aussi engendrer des coûts un petit peu plus chers, en termes d'aliments qui seront euh, à prendre en compte. Euh, on peut aussi intégrer donc des aliments en conversion, donc à partir du moment où ils sont autoproduits, de, de, des céréales en conversion, euh, en première année de conversion, donc maximum 20% si c'est des fourrages de culture pérenne ou des protagineux. Euh, pour les, de, les, aliments, les céréales, par exemple, euh, conventionnelles en deuxième année de conversion euh, qu'on achète, on a un max de 30% de la ration. Et euh, le cumul de, de ces deux catégories-là, max 30%. Et euh, par contre, tout ce qui est autoproduit et qui est en deuxième année de conversion, c'est considéré comme du bio et euh, on peut euh, aller jusqu'à 100%. On a quand même une évolution donc euh, en 2022 par rapport à la proportion d'aliments en conversion de, de matières premières en conversion euh, donc soit conversion deuxième année achetée où ça va redescendre à 25 Voilà. Ensuite on a une interdiction des OGM et des additifs de synthèse. Là il n'y a pas d'évolution particulière avec toute une liste de matières premières qu'on peut euh, qu'on peut utiliser ou pas. Euh, concernant les bâtiments. Euh, donc euh, voilà, il y a des critères au niveau euh, dimension, densité, conditions de logement. Donc au niveau des, de, de dimension de l'élevage, on a une taille maximale de 3000 poules par bâtiment. Euh, avec notre, donc ça c'est actuellement, et ça, ça va passer en 2022, quelque part ça sera un petit peu moins contraignant, avec une possibilité d'avoir 3000 poules par compartiment cette fois-ci. Donc au lieu d'avoir des cloisons euh, pleines, euh, comme aujourd'hui, entre les, 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 les bâtiments, voilà, indépendant. On va pouvoir avoir un même bâtiment avec deux de, de compartiments de 3000 poules. Donc euh, voilà, c'est pas une, une grosse contrainte par rapport... Au... Enfin, en tout cas, dans notre région, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui sera peut-être le plus contraignant, vu la taille de nos élevages. Euh, mais donc, il faut quand même retenir qu'en bio, il n'y a pas de limite de taille d'élevage. Alors cependant, en France, il y a une démarche quand même menée par la CNPO pour pouvoir mettre le logo là, euh, œuf de France. Euh, il faut pas dépasser quand même les 24 000 poules par exploitation. Bon, en PACA, on n'en est pas à ces dimensions-là. Euh, en termes de densité, donc on a des critères autour de max. Voilà, il faut pas dépasser 6 poules par mètre carré. Il euh, y a des dimensions de perchoir, donc que vous pouvez voir sur le diaporama, 18 cm de perchoir et un nombre maximal de poules par nuit. Ensuite, bah, bien entendu, pas de cage, euh, des perchoirs, des trappes de sortie. Il faut que, voilà, on peut pas mettre des poules sur 100% caillibotis. Euh, voilà, faut il faut qu'il y ait une ambiance saine, etc. 
Je vous passe les critères euh, des vérandas et des volières, donc qui sont des choses un petit peu nouvelles, mais qui vont très peu nous concerner sur la région PACA. Voilà, vous avez un petit peu de détails, et puis euh, voilà, c'est simplement, il faut savoir, il y aura des nouveautés en 2022 par rapport à, à ces critères-là. Euh, en termes d'accès à l'extérieur, donc on a aussi donc euh, plusieurs critères. Les, les bâtiments sont facultatifs, mais en 2022, il faudra quand même avoir des abris ou des espaces ombragés. Hein. Euh, on a euh, donc il faut que y ait, euh, les animaux ils doivent avoir un accès à l'extérieur au moins sur un tiers de leur vie. Euh, et ceci s'appliquera également pour les poulettes à partir de 2022. Euh, on doit avoir des trappes sur les bâtiments avec des dimensions particulières donc 4 mètres pour 100 mètres carrés de poules 1 mètre par, pour 150, 150 poules pour permettre justement l'accès à l'extérieur de ces poules et un parcours avec minimum euh, 4 mètres carrés par poule si c'est une installation fixe et 2, et demi, 2 mètres carrés et demi par poule si c'est une installation mobile on a quand même une nouveauté en 2022 c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucune condition particulière sur le parcours mais à part ses surfaces en 2022, on aura quand même l'obligation de mettre en place une grande variété de végétaux, d'arbres et d'arbustes qui soient répartis sur toute la superficie du parcours. Ou de réaménager son parcours. Euh, et à partir de, de 2030, donc, il y aura un rayon maximal également euh, au niveau du parcours. Et si c'est plus grand, bah, potentiellement, voilà, mettre des abris, des espaces euh, à des intervalles réguliers. Euh, au niveau de la santé, rien de très nouveau bah, en 2022, simplement il voilà, faut gérer par des actions préventives et des méthodes alternatives, euh, des procédés naturels, euh, voilà. la prophylaxie obligatoire, les vaccins, les antiparasitaires sont possibles euh, euh, sous la responsabilité du vétérinaire, donc ce ne sera pas compté comme traitement. Par contre, tout ce qui est médicaments allopathiques ou antibiotiques, sont autorisés uniquement en curatif, donc là aussi sur décision du vétérinaire et avec un maximum de trois traitements par poule par an. Il faut savoir aussi que le délai, le délai d'attente légale est doublé en bio euh, par rapport à ces médicaments pour pouvoir aussi euh, vendre ces œufs en bio. Voilà, des conditions de vie sanitaire aussi, donc deux semaines minimum pour les bâtiments et euh, parcours huit semaines minimum entre deux bandes. On a tout un tas de critères aussi au niveau de traçabilité. Bien, bien entendu, euh, on élève nos poules en bio, euh, les œufs sont en bio, il va falloir qu'on suive un peu toute la chaîne. Donc, le marquage individuel ou par l'eau des poules, euh, marquage individuel des œufs, donc y compris ceux qui sont vendus à la ferme. Euh, et par contre, c'est pas obligatoire pour ceux qui transfèrent d'un site de production vers un centre de conditionnement. Euh, bien noter dans son carnet d'élevage les entrées et les sorties d'animaux, voilà, les sorties au parcours, etc. Et au niveau de la mixité, on ne peut pas conduire simultanément euh, une même espèce animale en bio et en conventionnel. Donc on ne va pas pouvoir avoir des poulets euh, euh, bio, des, pou des volailles de char bio et des euh, poules pondeuses non bio sur euh, la même euh, exploitation. Par contre, euh, possibilité d'avoir éventuellement euh, des canards euh, non bio et des, euh, et des poules pondeuses bio. Voilà. Euh, au niveau de la conversion, un petit point, la durée de conversion du parcours, 12 mois. Aujourd'hui, il est possible de réduire cette période de conversion à 6 mois, à partir du moment où on n'a pas de traitement euh, non autorisé en bio qui est effectué l'année euh, précédente. Cette réduction de délai de conversion euh, va être supprimée. Voilà, on ne pourra plus réduire le délai, le, euh, la durée de conversion pour les parcours à partir... Alors j'ai mis 2021, mais c'est une erreur, c'est 2022, vu que ça a été reporté. Euh, voilà, donc euh, pas de réduction de délai de conversion. Et ensuite les poules pondeuses, donc il est indiqué 6 semaines, mais c'est uniquement possible pour euh, les poussins euh, de moins de 3 jours. Donc en fait, euh, bon, des... on ne peut pas convertir euh, des volailles déjà présentes sur la ferme au moment de la conversion. Voilà, sauf s'ils ont moins de 3 jours. Voilà, donc en bref, euh, un nouveau règlement bio qui va fixer donc des nouvelles contraintes. Euh, pour euh, correspondre aux fondamentaux de l'agriculture bio, donc la, aller vers une alimentation 100% bio, aller vers euh, un, des animaux euh, qui sont bio depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Voilà. Mais par contre, voilà, donc moins de dérogations, plus de bien-être, etc. Mais la filière va quand même devoir s'adapter, euh, que ce soit les éleveurs, les OP, les fabricants d'aliments. Euh, et donc du coup, ça peut en engendrer certaines questions techniques, des augmentations au niveau des coûts, bah, de, soit des poulettes bio en plein air ou de l'alimentation, etc. Donc, à voir comment ça va se répercuter sur le développement de la filière, etc. et sur le marché des œufs bio. J'en ai, ai fini pour la partie réglementation. <rire> et donc, euh, maintenant, on va passer à un petit peu plus de concret. Euh, 
Euh, donc Oriane, euh, si tu peux nous présenter donc euh, les démarches euh, et euh, tout ce qui est euh, faut mettre en place pour créer son atelier de poule pondeuse. Oui, tout à fait. Euh, donc moi je vais vous parler là euh, pour euh, démarrer sur les démarches à, à l'installation. Donc je reprends euh, quelques pratiques d'élevage dont tu as déjà parlé Colline. Euh, je voulais vous parler d'une pratique donc, qui est l'épointage du bec. Donc euh, qu'il faut savoir qu'il n'est pas euh, obligatoire mais euh, qui est utile aujourd'hui en, en élevage de volaille. Euh, en fait les poules, euh, si elles ne sont pas épointées, elles vont avoir tendance à se piquer euh, entre elles donc, de, dans les bâtiments. Et ça c'est lié aussi à la concentration des poules dans le bâtiment. Euh, donc aujourd'hui, actuellement, il y a quand même euh, pratiquement tous les, enfin tous les élevages qui ont des poules euh, qui sont épointées, mais c'est possible d'avoir euh, des euh, poules non épointées et il y a des essais en cours. Il euh, faut savoir qu'il y a des essais en cours pour euh, avoir euh, des poules non épointées, ce qui ferait, euh, parce qu'il y a un impact quand même sur euh, le bien-être euh, des volailles. Ensuite, un des points importants qui a réfléchi avant l'installation, c'est euh, le stockage et la vente des œufs. Donc c'est important d'être en conformité par rapport à, à la vente d'œufs au détail. Euh, il faut avoir un lieu spécifique. Euh, c'est important parce que les œufs ils doivent, être sto- ils doivent être stockés dans un lieu qui est sec, propre, qui est à l'abri des odeurs, à l'abri des lumières et euh, à une température euh, idéalement inférieure à 18 degrés. Ensuite, il faut euh, savoir qu'on n'a pas le droit de laver les œufs ni de les essuyer. Donc ça, c'est euh, très important parce que c'est des fois quelque chose dont on n'est pas au courant. Et, euh, et voilà, on, on, c'est, c'est, un, c'est interdit. Et donc, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, si, on a, euh, si on a plus de 250 poules pondeuses, il y a l'obligation d'avoir euh, ce centre d'emballage euh, des œufs. Donc, je ne vais pas revenir euh, sur le vide sanitaire euh, dont a parlé euh, Colline, juste de préciser que quand on a des poulaillers mobiles, le vide sanitaire n'est euh, pas obligatoire, il suffit juste de nettoyer euh, les parois. Et euh, pour euh, l'épandage du fumier, ça, c'est à bien réfléchir aussi avant l'installation, parce que si euh, vous n'avez pas les terres pour épandre le fumier, il faut euh, pouvoir avoir un partenariat avec un agriculteur voisin pour pouvoir euh, épandre ce fumier. Au niveau sanitaire, euh, votre interlocuteur, c'est euh, la Direction départementale de protection des populations. Donc, il y a euh, dans euh, chaque département, c'est elle qui va, euh, du coup, être euh, votre interlocuteur pour les questions ou pour tout ce qui est euh, lié au sanitaire. Euh, lorsque vous allez vous installer, ils vont vous donner un numéro euh, EDE, un numéro euh, d'établissement euh, d'élevage. Euh, et si vous avez plus de 250 poules pondeuses, ils vous donneront un numéro INUAV. Et dans ces cas-là, euh, ça oblige à faire des analyses de salmonelle. Donc les analyses salmonelle sont euh, obligatoires à partir du moment où on a 250 euh, poules pondeuses. Euh, la DDPP euh, n'est pas un organisme de conseil, c'est uniquement un organisme de contrôle. Ensuite, sur les autres démarches que je conseille de faire avant l'installation, euh, il y a les, c'est les démarches liées à la valorisation commerciale. Donc euh, c'est important de pouvoir vendre à un prix qui est rémunérateur, euh, qui permet de dégager une marge, et donc de pouvoir euh, voir par rapport à, à quel débouché est envisagé, quel prix, euh, quel prix vous allez pouvoir vendre. Alors, toutes ces questions-là sont à faire avant l'installation. Et puis, euh, quelque chose par, qui est aussi important, on, j'ai parlé tout à l'heure, c'est euh, par rapport à l'alimentation des volailles. Donc dans l'idéal, comme je dis, c'est mieux de pouvoir produire son aliment et donc ça peut être bien de, d'avoir le terrain nécessaire euh, pour produire son aliment euh, au moment euh, de l'installation. Ensuite, euh, donc je voulais vous revenir un peu sur la biosécurité parce que c'est quand même un, un élément qui est important aujourd'hui dans les élevages de volailles. Euh, il faut savoir que euh, dès que vous êtes éleveur professionnel, même à partir de une poule, il faut avoir euh, fait une formation sur la biosécurité. C'est une formation courte qui dure une journée. Hum, donc là je vais vous donner quelques éléments euh, de base sur la biosécurité mais qui sont repris de toute façon euh, dans une formation euh, d'une journée donc le guide là dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, est sorti en septembre, en septembre 2018 la biosécurité elle, euh, les principaux euh, éléments donc c'est la définition de zone donc il y a euh, différentes zones que vous devez définir sur votre ferme il y a les zones publiques donc ça c'est la zone qui est liée à l'habitation au parking euh, l'air d'écarissage, qui doit être le plus éloigné de la zone d'élevage. Après, il y a euh, la zone, euh, le site d'exploitation agricole. Donc ça, c'est, le, c'est la ferme, ça reprend la zone professionnelle et euh, la zone d'élevage. Et donc la zone professionnelle, c'est la zone où circulent les exploitants, les salariés et les tracteurs. Et la zone d'élevage, c'est le bâtiment et le parcours des volailles. Donc ça peut contenir une ou plusieurs unités de production. Euh, lorsque euh, donc la biosécurité impose d'avoir un SAS... Donc un sas, en fait, c'est une pièce qui va permettre de passer de l'extérieur à votre élevage. Euh, donc euh, en fait, qui doit permettre 
de se laver les mains, de changer de vêtements, de changer de tenue. Après, la euh, mise en place de la, la pièce est à réfléchir aussi par rapport à la taille d'élevage. Là, il y a une, une souplesse vis-à-vis -vis de la DDPP. Lorsqu'il y a par exemple 100 poules, il n'y a pas les mêmes, euh, la, la même configuration qui est mise en place que pour un élevage de 1000 poules. Euh, la biosécurité aussi vous demande de faire un plan au niveau du nettoyage des bâtiments et des parcours et des vides sanitaires. Et donc en termes d'équipement qui est euh, on va dire, nécessaire euh, par rapport à cette biosécurité, donc c'est le sas, les clôtures, ça c'est assez important pour protéger des prédateurs, une aire de lavage et un parking extérieur. Et donc euh, en fait la biosécurité, elle, euh, elle définit euh, l'élevage par unité de production. Et donc une unité de production, c'est euh, un couple bâtiment parcours. Ça doit être des animaux de même âge. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un nouveau lot qui arrive et que vous mettez dans, dans le même bâtiment où il y a déjà des poules depuis un an. Et pas de mélange d'espèces, notamment les canards et euh, les poulets sont interdits parce qu'en fait, les canards sont porteurs sains euh, de la grippe aviaire. Donc, euh, ils pourraient le transmettre très facilement euh, aux poulets. C'est possible d'avoir euh, des canards dans un même, euh, une même exploitation où il y a des poulets, mais il faut que ça soit vraiment euh, très séparé. Donc au niveau, là on va plus rentrer vraiment sur les pratiques d'élevage. Donc je voulais vous parler un peu des souches de poules pondeuses. Donc il en existe quatre principales qui sont utilisées en France. Il en existe d'autres, mais qui sont des races plus rustiques et beaucoup moins connues, dont on n'a pas forcément de référence. Donc il y a la Loman, c'est la plus utilisée aujourd'hui dans les élevages de volailles bio. Elle est sélectionnée pour faire des œufs, mais c'est une poule qui reste rustique. Euh, par contre, dès qu'il y a un problème de production, euh, il va y avoir une baisse de ponte et ça va être difficile de revenir à un niveau de ponte optimal. Donc c'est bien de rester toujours euh, attentif. Et, euh, et que c'est des poules aussi qui, quand elles ont pris une mauvaise habitude, euh, c'est pas facile de les euh, rééduquer. Après, il y a la poule marance qui donne des œufs plus gros et qui a surtout la particularité de donner des œufs euh, bruns, de couleur brun, donc qui sont appréciés euh, du consommateur. Donc ça peut être un atout pour la vente directe. Euh, par contre, c'est une race qui est plus adaptée euh, pour faire de la viande, donc elle va démarrer moins vite en ponte, elle va manger un peu plus et produire moins d'œufs, donc euh, elle va avoir un impact euh, sur la marge, elle va forcément produire une marge un peu plus basse, donc si elle n'est pas valorisée par la vente, euh, c'est pas forcément intéressant. Après, il y a la Lone Nouveau Brun, donc elle qui démarre vite en ponte, mais qui est une race peu rustique, et Lisa Brun, euh, qui est sélectionnée euh, pour faire des œufs, mais qui reste une race euh, rustique. Il euh, y a huit principaux euh, couvoirs qui livrent en paca et il euh, y a euh, six fournisseurs euh, de poulettes. La plupart des éleveurs euh, de volailles se fournissent en poulettes euh, qui euh, on appelle prêtes à pont, c'est-à-dire qui ont entre 16 et 18 semaines. Euh, et par rapport aux poussins, donc il faut savoir que le sexage des poussins est aussi pratiqué en bio, donc euh, les euh, poussins mâles sont broyés euh, à la naissance. Donc là-dessus, il y a des euh, programmes de recherche qui sont en cours pour justement euh, éviter de euh, broyer euh, les, poussins, euh, les poussins mâles. Et il y a aussi des programmes de recherche qui sont faits pour pouvoir valoriser les, euh, les mâles, donc avoir des races mixtes qui font pondeuse et chère, mais qui soient aussi intéressants en pondeuse qu'en chère, qui est quand même compliqué en termes de sélection. Voilà. Euh, au niveau de la ponte, donc la ponte elle va euh, varier en fonction de plusieurs éléments. Donc, euh, en fonction de la période de l'année, le printemps, euh, l'automne, la race et euh, l'âge de la ponte. Il faut savoir que la ponte, en fait, elle est liée à la durée du jour. Euh, lorsque euh, vos poules donc, euh, arrivent, si vous achetez des poules prêtes à ponte à euh, 16-18 semaines, elles vont démarrer euh, avec un taux de ponte faible. Euh, et donc, ça va augmenter euh, au fur et à mesure euh, jusqu'à atteindre un pic entre 23 et 40 semaines où là, elles vont être à un taux de ponte maximal. Et ensuite, le taux de ponte diminue après 70 semaines. Donc, euh, c'est environ un an et demi. Et donc, c'est l'âge à laquelle on estime que du coup, c'est plus assez rentable euh, par rapport au coût que ça coûte pour produire. Euh, et par rapport au nombre d'œufs qu'elles vont produire, ça va plus être assez rentable. C'est pour ça qu'elles sont euh, réformées en général euh, à cet âge-là. Euh, la poule, en fait, naturellement, elle démarre sa ponte avec l'augmentation de la durée du jour vers la fin de l'hiver et début de printemps. Et elle va chuter euh, donc euh, lorsque les jours euh, deviennent plus courts. Donc c'est possible de maîtriser ça par l'éclairage. Euh, la poule elle a besoin de minimum 14 heures par jour euh, pour pondre. Donc euh, notamment euh, lors des jours courts, donc plutôt en hiver, euh, c'est possible d'éclairer. Donc vous pouvez éclairer par exemple à partir de 5 heures du matin. Ça va euh, privilégier, enfin ça va favoriser la ponte et euh, ça va faire qu'elles vont pondre euh, avant 11 heures, ce qui facilite le ramassage. Et vous pouvez aussi éclairer euh, le soir pour faciliter leur entrée dans le bâtiment 
et euh, l'ingestion aussi euh, du dernier repas, ce qui va aussi euh, pouvoir favoriser la ponte euh, le lendemain matin. Euh, ce qu'elles ont besoin pour pondre les poules, c'est euh, d'un espace minimum pour euh, donc éviter de se piquer, euh, de lumière, donc ça j'en ai parlé, de chaleur, et bien sûr d'une alimentation équilibrée, ça va énormément jouer euh, dans euh, le taux de ponte. Donc il faudra compter environ, en termes d'œufs, euh, entre 200 et 285 œufs par an, avec au euh, minimum 8% de euh, déclassés, donc des œufs qui sont sales, ou euh, souillés, ou euh, avec euh, brisés. Donc souvent, ce sont des œufs en fait, qui sont euh, autoconsommés. Ensuite, je vais vous parler un peu des parcours. Donc, euh, comme Colline l'a dit, c'est euh, obligatoire lorsqu'on est en bio. Mais euh, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'obligation euh, que les parcours soient arbo arborés. Bon, maintenant, ça va changer. Mais euh, l'important, bien sûr, quand on est en bio, c'est que les poules, elles sortent. Et euh, les poules, en fait, elles ne sortiront pas si euh, le parcours n'est pas arboré. Euh, savoir que la poule, c'est une euh, proie dans la nature. Et donc, euh, voilà, euh, c'est un animal qui a énormément peur. Donc, il faut bien réfléchir son parcours à l'avance. Euh, il est important aussi de bien réfléchir l'orientation de son bâtiment euh, pour euh, éviter qu'il soit face au vent dominant et euh, l'orientation des trappes pour que les poules sortent, pour pas aussi que ça soit euh, trop exposé au vent, ce qui euh, ce qui faciliterait pas la sortie euh, des poules vers l'extérieur. Il euh, y a plusieurs conditions pour que les poules elles sortent euh, à l'extérieur. Il faut que ça soit protégé contre le vent, que ça soit qu'il y ait au minimum entre 30 et 50 d'ombrage euh, et euh, des repères géographiques. Euh, donc pour les pondeuses, en fait, il faut qu'il y ait des euh, repères géographiques à 15 mètres du bâtiment, puis ensuite entre 20 et 25 mètres. Donc des repères géographiques, ça peut être des bosquets ou des arbres isolés. Et puis il faut euh, avoir une diversité des, euh, des végétations que vous allez trouver sur le parcours, donc euh, des bosquets, des arbres, euh, des haies, euh, et même aussi en termes de, de semis, avoir une bonne végétation. Euh, donc là, sur, sur le schéma que vous voyez, donc euh, c'est euh, issu d'un programme qui s'appelle le Casse d'Art Parcours. Euh, ils ont travaillé euh, beaucoup sur les parcours pour voir quels étaient les parcours optimaux, et donc là, je vous montre un des parcours qui est euh, très intéressant, donc d'une part, parce que vous voyez, il y a des haies tout autour de la parcelle. Ensuite, euh, à la sortie du bâtiment, il y a euh, des, euh, des lignes de, de petits arbustes qui, euh, du coup, font une continuité euh, par rapport au bâtiment pour favoriser la sortie des poules. Ensuite, il y a des bosquets. Et puis, dans le fond du parcours, il y a des arbres isolés. Donc ça, c'est euh, leur repère géographique. Euh, il est important euh, de réfléchir avant votre installation à euh, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre parcours donc de faire un diagnostic sur votre parcelle et de favoriser la bonne, bonne implantation des arbres et des haies donc euh, par le travail du sol, la taille, le paillage et la protection euh, et donc ensuite donc pour finir euh, sur les parcours euh, là-dessus, il euh, faut savoir qu'un système agroforestier il se constitue en minimum 5 ans donc ça prend du temps euh, et je vous conseille de vous renseigner auprès des collectivités territoriales pour euh, savoir s'il y a des aides pour la plantation, parce qu'il y a pas mal d'endroits où il y a des aides. Et en PACA, vous pouvez être accompagné par euh, notamment le groupement régional des CIVAM en PACA et Agrouf, donc qui vous aident dans vos projets euh, d'installation euh, de parcours. Et pour euh, continuer sur les parcours, mais sur un autre aspect des parcours, euh, donc les parcours euh, en fait peuvent être une source d'alimentation. Donc ça c'est surtout vrai en volaille de chair, mais ça peut aussi être intéressant en poule pondeuse. Les parcours qui sont riches en biomasse, et, euh, ils vont être source de protéines. Et euh, ce qu'on a pu observer, c'est aussi que les parcours les plus efficients, c'est ceux qui sont multi-espèces. Après il faut faire attention à semer des espèces qui sont adaptées euh, aux conditions euh, locales et au territoire. Donc il y a eu des essais qui ont été faits euh, par euh, l'ITA Bellinra qui ont permis de se rendre compte que les espèces euh, les plus intéressantes, c'est la fétuque élevée, euh, le régra anglais, la chicorée, le saint-foin et le plantain. Et pour leur richesse en protéines, il y a les légumineuses, qui sont euh, les trèfles, donc trèfle blanc, trèfle violet, luzerne et lotier euh, corniculé. Dans les essais du coup qui ont été faits euh, à l'INRA, ils ont montré que les rangs de luzerne et chicorée elles sont consommées rapidement, on dit que la consommation de la fétuque et de l'otier progresse moins vite. Euh, après, il y a le réglage anglais qui, lui, évolue plus rapidement que la fétuque. Mais si on mélange les espèces dans les parcours, là, on ne voit pas de différence dans les attractivités. D'où l'intérêt, en fait, de planter un couvert multi-espèces. Et sur la zone de sortie des bâtiments, qui est une zone où, euh, en fait, les euh, animaux vont, euh, bah, vont, vont être 
assez présent. Euh, on peut aller chercher des espèces qui sont euh, plus résistantes, comme de, de la fétuque rouge, donc des espèces de gazon euh, plus résistantes. Lorsqu'on fait un semi euh, d'espèces de, 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 dans, dans le parcours, euh, faut anticiper parce que euh, ça prend quelques mois euh, à s'implanter et donc il ne faut pas réintroduire des volailles euh, tout de suite dans le parcours quand vous avez fait euh, un semi. Après, il y a d'autres pistes de choses qu'on peut implanter dans le parcours. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est le topinambour et le maïs parce que euh, ça fait des petits îlots, euh, enfin on peut faire des petits îlots de 3-4 mètres carrés, c'est assez haut et ça pousse assez vite, ça peut permettre d'avoir euh, des espaces euh, donc euh, à arborer en attendant par exemple que les euh, arbres poussent si jamais on est dans un parcours euh, très récent. Euh, euh, ça apporte des vitamines et des oligoéléments, les topinambours et maïs, et ça limite le piquage, donc ça peut être aussi intéressant. Ce qui peut limiter le piquage aussi, c'est les courges euh, de style butternut et potimarron. Après, on a les choux fourragés euh, d'hiver qui euh, permettent d'apporter euh, de la verdure l'hiver lorsque dans le parcours, il n'y a pas beaucoup de verdure. Euh, on a aussi la marante qui peut être intéressant parce qu'il y a 22% de protéines dans la marante. C'est très appétant et c'est une des rares plantes qui contient de la lysine et de la méthionine qui sont des acides aminés qui sont essentiels euh, pour, euh, pour les volailles et notamment pour la plante. Et euh, ce qui contient aussi de la lysine et de la méthionine, c'est les quénopodaciers. Donc ça peut être intéressant de les introduire dans les parcours. Par contre, ce que je ne vous conseille pas, c'est les drèches de brasserie, euh, parce qu'en fait, elles, elles inhibent la mésine et la méthionine, donc euh, du coup, elles vont euh, limiter leur taux d'absorption. Et en dernier, euh, dont je voulais vous parler, c'est les graines germées. Donc les graines germées, euh, elles ont un, un réel intérêt de par euh, leur rapport qualitatif en termes de vitamines. Euh, ça peut être intéressant d'apporter des graines germées euh, lors d'une période de, de transition, donc par exemple l'entrée en hiver pour les volailles, ou ou euh, des périodes où vous voyez que les volailles, elles sont pas bien, elles sont dans une humidité un peu faible, pour pouvoir les rebooster, donc en fait faire un peu comme une cure de une ou deux semaines. Donc on peut faire germer, euh, par exemple, le blé, l'orge, l'avoine, le triticale, voilà. Ensuite, je vais vous parler des bâtiments. Donc euh, les bâtiments, on les réfléchit, donc il y a un lot par bâtiment, on fait une conduite en bande. Euh, les dimensions et euh, le nombre euh, de bâtiments est fonction de votre projet. Euh, vous allez choisir si vous allez avoir des bâtiments mobiles, fixes. Et il y a aussi le choix du matériau, parce que comme vous pouvez voir là sur les photos, il peut y avoir des bâtiments euh, en bois, euh, en tôle ou en, en PVC. Il y a différents types de matériaux qui sont utilisés. Euh, les, vos bâtiments, donc il y a plusieurs euh, critères. Ils doivent être un lieu de sécurité pour les volailles. Euh, ils doivent le permettre d'apporter de l'eau et euh, de l'aliment en qualité. Euh, ils doivent être ergonomiques, bien sûr, pour l'éleveur, pour faciliter le, le confort euh, du travail. Ils doivent être facilement nettoyables pour euh, les vides euh, par rapport aux vides sanitaires. Euh, il y a sept critères pour euh, un peu avoir un bon bâtiment. Donc, il faut que vos bâtiments ils soient bien situés, notamment euh, par rapport aux arbres, qu'ils soient étanches, euh, isolés, donc les protéger euh, des intrus bien ventilé, bien, euh, bien chauffé, bien drainé et avoir une bonne litière. Donc pour la litière, euh, moi ce que je conseille c'est plutôt d'avoir de, la, de la paille pardon, qui est un peu broyée. Il euh, faut savoir qu'au niveau de la litière, ils font compter environ euh, deux bottes de paille euh, par poule euh, au début et après euh, souvent les éleveurs ils en rajoutent aussi euh, en cours, euh, cours d'élevage parce qu'en plus quand on est sur les pondeuses, on est euh, sur une durée assez, long, assez longue d'élevage. Euh, L'orientation des bâtiments doit plutôt être nord-sud et euh, les trappes, donc ça comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent être protégées du vent. Euh, ce que je peux rajouter sur les bâtiments, c'est que euh, faut faire attention à euh, en fait euh, la, la, la concentration et le nombre. C'est-à-dire qu'on a un max euh, en termes de, de concentration qui est euh, dans le, la réglementation, euh, mais euh, s'il y en a un grand, un grand nombre d'animaux, c'est bien d'avoir une densité qui est plutôt faible par rapport au bien-être, alors que si on est sur un petit nombre, on peut se permettre d'avoir une densité euh, un peu plus élevée, tout en respectant bien sûr euh, la réglementation. Euh, enfin, donc euh, sur les bâtiments, il euh, faut savoir que les volailles, elles ne peuvent pas suer, elles ventilent par les poumons, et donc ça peut être intéressant, une des pistes d'un bâtiment vraiment écologique, c'est d'avoir un bâtiment, euh, en fait une cabane végétale, avec un toit végétal qui permet, enfin qui amène un, un meilleur bien-être pour les volailles. Donc pour euh, continuer sur les bâtiments, euh, comment est-ce qu'on choisit si on va sur un bâtiment fixe ou un bâtiment mobile Donc là, je vous ai mis plusieurs avantages et inconvénients. On va commencer par bâtiment mobile. 
Donc les bâtiments mobiles, euh, ils ont un investissement euh, qui est limité, donc ce qui permet d'avoir une meilleure marge. Euh, ils sont plus faciles euh, lors des changements euh, de l'eau, c'est plus facile euh, de gérer. Euh, les bâtiments mobiles permettent d'avoir une bonne gestion sanitaire parce que justement on a différents, euh, différents parcours. Euh, et puis bien sûr, il y a un accès au parcours euh, qui est euh, idéal parce qu'il y a la possibilité de pouvoir déplacer les poules au fur et à mesure euh, entre les différents parcours. Euh, par contre, en termes d'inconvénients, il y a des aménagements qui sont plus difficiles. Donc les aménagements euh, liés à l'eau, l'éclairage, euh, l'alimentation. Et puis euh, il y a un risque aussi euh, d'avoir plus d'œufs souillés au sol, que les poules pondent plus au sol. Et puis le principal inconvénient, c'est la difficulté à euh, déplacer, euh, surtout quand ça fait plus de 120 mètres carrés. Même quand ça fait moins de 120 mètres euh, carrés, moi j'ai vu plusieurs élevages où euh, ils avaient acheté des bâtiments mobiles, puis en fait c'est assez compliqué... Euh, assez physique, enfin il faut avoir du matériel et donc au final il ne le déplace pas forcément. Ensuite les bâtiments fixes, donc pour faire la, la différence par rapport aux bâtiments mobiles, donc ils sont facilement aménageables, ils permettent de meilleures conditions de travail et puis donc il y a un accès facilité pour l'homme mais aussi pour les camions et le tracteur. Ils ont une densité plus faible enfin, par rapport au règlement, donc ça c'est un, un avantage par rapport au bien-être. Mais si on voit aussi par rapport aux inconvénients, euh, du coup, bah, ça implique une marge qui peut être plus faible aussi. Euh, et pour euh, leur dernier avantage des bâtiments fixes, c'est euh, qu'il y a un parcours qui peut être mieux aménagé, parce que du coup, il y a un seul parcours aménagé, donc il peut y avoir plus d'arbres, de bosquets euh, euh, mis en, euh, implantés. Et euh, donc, euh, les inconvénients, donc euh, c'est bien sûr des investissements euh, plus élevés. Euh, et puis, il euh, y a un seul accès euh, au parcours, donc il y a un risque parasitaire, donc sanitaire qui est un peu plus un, important. Et puis, il y a un accès euh, unique au parcours, donc il peut y avoir une utilisation partielle. Si par exemple, le parcours est en longueur, euh, bah, du coup, elles vont pas forcément aller euh, au bout du parcours euh, des volailles. Euh, donc ensuite il y a la question de, de démarrage des poussins donc comme j'ai dit tout à l'heure en pondeuse la plupart des éleveurs euh, achètent des poulettes prêtes à pondre entre 16 et 18 semaines maintenant c'est tout à fait possible euh, d'acheter de, des poussins de un jour et de les élever euh, jusqu'à ce qu'ils arrivent à, à, enfin, jusqu'au jusqu bout euh, donc euh, démarrage des poussins ça va de 0 à 4 semaines euh, l'important si vous décidez de démarrer vos poussins c'est de reproduire le comportement de la poule qui a couvé ses poussins donc en fait, il faut savoir que la poule, elle tient ses poussins au chaud euh, à 37 degrés. Euh, C'est important aussi de savoir qu'il ne faut pas donner de l'aliment les premiers 24 heures aux poussins, parce qu'il y a un risque d'obstruction. Donc il faut aussi bien de connaître l'heure de naissance lorsque vous faites livrer les poussins. Euh, et donc, euh, pour reproduire le comportement de la poule, en fait, la poule, elle fait euh, des allers-retours euh, avec des zones chaudes et des zones moins chaudes, donc entre 32 et 28 degrés. Euh, donc ça peut être intéressant d'avoir deux zones euh, différentes de température. Il faut que le radiant de la lampe il soit euh, inférieur à 90 cm. Il faut plutôt choisir en litière des copeaux pour la poussinière. Donc il faudra compter environ euh, 3 euros du, euh, du kilo pour, euh, pour euh, le, le prix des copeaux de bois. Euh, après, la question va se poser de savoir si euh, vous euh, démarrez les poussins dans une poussinière ou dans un bâtiment, dans le bâtiment d'élevage. Euh, donc là, il y a plusieurs euh, avantages et inconvénients des deux côtés. Donc, euh, pour démarrer, si vous choisissez démarrer les, les poussins en poussinière, donc l'avantage, c'est que c'est un aménagement qui est simple parce que tout est dans la poussinière. Euh, ça permet une meilleure surveillance, euh, un meilleur confort de travail et une gestion sanitaire parce que s'il y a un problème dans la poussinière, il n'y aura pas le problème dans le bâtiment d'élevage, donc ça facilite la gestion sanitaire. Par contre, ça impose d'avoir deux bâtiments à nettoyer et euh, le principal inconvénient, c'est qu'il y a un stress au déménagement euh, quand les poussins passent de la poussinière au bâtiment d'élevage. Alors qu'au contraire, dans les bâtiments d'élevage, si, enfin, si vous démarrez vos poussins directement dans le bâtiment d'élevage, ça ne créera pas de stress. Il y aura un seul bâtiment à nettoyer et euh, ça facilite la gestion des bandes. Par contre, ça nécessite euh, des aménagements euh, à réaliser euh, lorsque ensuite ça passe euh, de la poussinière euh, à plus de poussinière euh, dans le bâtiment d'élevage. Ensuite, on va passer à l'alimentation. Euh, donc les euh, poussins, il faut faire attention aux excès euh, de protéines, donc il faut préférer avoir un aliment de démarrage au moins les 15 premiers jours pour les poussins. Donc l'alimentation, euh, c'est ce qui va représenter votre plus grosse charge dans votre élevage, c'est 70 à 80% du coût de production de l'œuf. 
Donc c'est euh, pour ça, euh, notamment, que euh, tout à l'heure, je voulais parler d'autoproduire son aliment. Donc après, l'autoproduction d'aliments peut passer par euh, par la production des céréales sur euh, sur votre ferme, mais il peut aussi passer par l'achat de céréales à des céréaliers du coin et euh, en fait euh, fabriquer euh, votre aliment euh, euh, sur place. C'est aussi c'est tout à fait possible et ça permettra euh, de réduire euh, la marge euh, de choisir cette option là. Euh, donc par rapport euh, euh, à l'alimentation, faut faire attention aussi à la distribution qui peut prendre qui peut prendre du temps de travail. Donc faut réfléchir à votre distribution comment vous allez distribuer l'aliment. Et donc, si vous achetez l'aliment, il faudra compter entre 600 et 800 euros la tonne euh, en bio, en fonction que vous choisissez du vrac, du sac, et selon les fournisseurs. Euh, si je peux donner quand même quelques éléments, pour euh, si jamais vous voulez faire un choix entre l'aliment de commerce ou l'aliment fermier, parce que l'aliment de commerce a quand même des avantages. Les avantages, c'est qu'il est simple, euh, équilibré, et euh, qu'il est adapté à l'âge. Euh, et l'aliment fermier, donc l'aliment que vous allez produire vous-même, donc permet une autonomie, un, un coût faible d'achat, mais par contre, ça nécessite donc un investissement important et aussi, ça dont je n'en ai pas parlé, un temps de, un temps de travail, un temps de travail en plus. Et il faut savoir euh, faire euh, sa formulation. Euh, ensuite, en termes d'alimentation, il faut avoir une eau qui est de quantité et de qualité. C'est important euh, qu'elle soit propre et fraîche parce qu'en fait, les poules ne boivent pas de l'eau chaude. Donc, si elles n'ont pas d'eau fraîche, elles peuvent se laisser mourir. Donc, voilà, ça, c'est quand même très important. Il faut compter un abreuvoir pour 100 poules, euh, mais c'est toujours bien d'en avoir deux dans le bâtiment. Et euh, compter quatre mangeoires euh, pour euh, 100 poules. Euh, vous voyez, donc, la poule, elle consommera euh, en, entre 150 et 190 grammes par jour euh, par poule. Donc, ensuite, on va passer euh, à la santé. Donc, euh, les poules... Euh, pour, euh, enfin, moi, je vous conseille de bien connaître euh, la physiologie et le comportement euh, des poules avant d'avoir euh, un élevage. C'est vraiment important de pouvoir observer euh, vos poules euh, et de bien, re de bien regarder les fientes. Il faut savoir qu'une une poule pardon, euh, en bonne santé, elle fait 12 fientes, euh, 12 fientes pardon, intestinales, donc qui sont plutôt marron, et une fiente sécale qui est plutôt euh, rouge euh, par jour. Ensuite, une poule, euh, elle... Euh, euh, pardon. Pour euh, pour avoir une euh, pour que votre poule soit en bonne santé, il faudra avoir une aération importante et une alimentation équilibrée. C'est euh, beaucoup l'alimentation euh, qui va jouer. Et euh, ce que je peux vous conseiller pour fortifier le système immunitaire euh, et surtout le système digestif, c'est d'apporter de l'ail, euh, du vinaigre de cidre ou de l'argile. Euh, après, donc en bio, les problèmes que vous risquez d'avoir, c'est plutôt des problèmes digestifs. Vous risquez peu d'avoir des problèmes respiratoires parce que les problèmes respiratoires sont liés à la concentration assez importante dans les élevages. Donc vous pouvez avoir des problèmes de coccidiose qui est une bactérie et vous pouvez surtout avoir des problèmes parasitaires, donc les poux rouges ou les verts. Et de toute façon, si vous avez un problème au niveau santé, ça se verra tout de suite au niveau de, de la ponte. Donc euh, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est d'apprendre à faire une autopsie, une autopsie aux poules pour pouvoir comprendre en fait lorsqu'il y a une poule qui meurt quelles sont les raisons de sa mort et de pas toujours pouvoir enfin de pas toujours faire appel au vétérinaire voilà juste pour une autopsie et donc on va finir sur des éléments en termes d'investissement et éléments économiques euh, donc ce que faut compter en termes d'investissement pour un poulailler c'est entre 3000 et 5000 euros en fonction du type du type de, de construction pour 250 poules pondeuses Bien sûr, si vous auto-construisez votre bâtiment, il, il coûtera moins cher. Ça, ce sont des, des ordres de grandeur. Ensuite, un silo coûte environ 2000 euros pour 6 mètres cubes. Un forage, il faudra compter 6000 euros, mais là, ça dépendra aussi de la profondeur du forage. S'il faudra, faudra forer beaucoup plus profond, il faudra compter plus. Le centre d'emballage d'œufs, donc là, il faudra compter entre 9000 et 20 000 euros d'investissement. Et après, il y a tous les accessoires qui sont nécessaires pour le poulailler. Donc le nichoir, perchoir, abreuvoir, mangeoir. Donc il faudra compter environ 4000 euros pour 500 poules pondeuses. Et puis la clôture électrique, donc pour protéger vis-à-vis -vis des prédateurs. Donc il faudra compter 2000 euros pour 250 poules pondeuses. Et puis il y a tous les autres accessoires comme le tampon à œuf, les cages à poules. Et puis donc là je vous ai mis un élément économique qui est le prix de vente des œufs. Euh, en PACA, euh, la moyenne est de 3 euros la boîte de 6, mais ça, c'est euh, aussi adapté en fonction de la localisation précise et, euh, et du débouché entre, par exemple, euh, vente directe sur les marchés ou magasins spécialisés. Ça ne sera euh, pas forcément le même prix. Et puis, il peut y avoir aussi un prix en fonction euh, de la taille des œufs, petit, euh, moyen, gros, qui peut être fait. Voilà. Merci euh, 
Merci à tous. <rire> merci Lauriane et merci euh, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Euh, N'hésitez pas, voilà, vous avez quelques points euh, euh, voilà, au niveau de la création de votre atelier de poule pondeuse. On a quand même brassé pas mal de, de points assez concrets. Euh, N'hésitez pas à revenir euh, bah, vers les vers, vers vos conseillers euh, d'agribio, euh, les chambres d'agriculture, euh, voilà, au moment de votre installation euh, pour avoir des informations complémentaires.